ya a esta altura mucho se ha avanzado sobre el tema, para complementar lo de la diputada propinante, en el sentido de, de la importancia que generan estas dos leyes que hoy vamos a aprobar y que tienen un objetivo claro, retomar en nuestro país la idea de que el transporte tenga en, la, en el transporte fluvial la posibilidad y la alternativa de generar desarrollo, de generar crecimiento y de generar oportunidades. Esta ley significa la posibilidad de que una actividad postergada durante estos últimos años pueda volver a funcionar, pueda volver a encontrar en las alternativas que se generan en este texto la posibilidad de encontrar crédito, de encontrar financiamiento a través de hipoteca naval, a través de leasing naval, a, a través de la posibilidad de avanzar en programas que permitan mejoramientos impositivos y fiscales, la oportunidad de que muchos astilleros, muchos lugares en donde se fabrican este tipo de embarcaciones puedan generar la posibilidad de trabajo genuino para nuestra gente y la posibilidad de retomar a una flota de bandera nacional que hemos perdido en estos últimos tiempos. Está claro que estos últimos años poco se ha hecho y es un gran mérito de este gobierno poner en agenda la importancia que tiene la marina mercante y la posibilidad del aprovechamiento de nuestros ríos en el país para el transporte fundamentalmente de carga. Esto significa la oportunidad de que muchos profesionales, de que muchos trabajadores, oficiales, técnicos puedan encontrar aquí la posibilidad de trabajar en la fabricación de este tipo de, de buques y que esto signifique la posibilidad de revertir una situación que hemos tenido en donde observamos hoy los ríos internos de nuestro país con buques de banderas extranjeras en su gran mayoría que son los que la transitan en desmedro de una flota nacional que debió haber sido sostenida y debió haber sido mejorada en estos últimos años. He tenido la posibilidad en estos dos primeros años de gestión en la Cámara de recorrer buena parte del país con la Comisión de Economía Regionales y la verdad es que además de pedir la mejora en las condiciones tributarias y en las condiciones laborales de la gente que trabaja en las distintas economías regionales del país, también el tema de la logística ha sido una de las cuestiones que mayormente nos han reclamado, la necesidad de contar con transporte ferroviario, con transporte aéreo y con transporte fluvial, que en este caso entiendo con la sanción de esta ley venimos a colaborar y ayudar para que esto largamente anhelado en estos últimos tiempos pueda convertirse en una realidad. Quienes vivimos entre ríos, quienes vemos la importancia que tiene el transporte fluvial para mejorar las condiciones de competitividad de nuestras economías regionales y poder trasladar a partir y a través de las embarcaciones la producción que se genera, sabemos lo importante y lo necesario que es para cada uno de nuestras cadenas productivas del interior del país poder contar de manera directa o indirecta con esta posibilidad que nos brinda el transporte fluvial. De esta manera, felicitar a todos aquellos que han estado trabajando en estos días, en estos meses, para poder contar con esta herramienta que sin duda apuesta al progreso, apuesta al desarrollo, apuesta al engrandecimiento de nuestra economía, de las economías regionales largamente postergadas y fundamentalmente a generar puestos de trabajo genuinos para que cada uno de los argentinos comencemos a tener oportunidades laborales y de esa manera mejorar la calidad de vida de cada una de nuestras familias. Muchas gracias, Presidente.